依然感到清晰，见到光明，最美的心，挥之不是宿命，死亡难得公平。你也所有伤痛，黑夜无处可寻，在遥远上的天空，藏青色的。一决心，晚上吃饱了，锻炼锻炼身体。干活，坑挖的不错。同学聚会，厕所里藏了一把枪。打谁啊？打我？还是打陈可海？我拿枪是为了关键时刻示警。示警？向谁示警？邢寒竹。就像他说的一样。他是共产党，我是军统，然后把我们引到宁新街，一网打尽。陈明，这七十六号你应该是最厉害的呀，什么李世群、邢寒竹啊，连我你都没放在眼里吧？还有老金、贼拉，以后都变成你的手下，你是最厉害的，是不是啊，陈明？陈局长，我没打算这么做。你没打算什么？我没打算这么做。你没打算什么？我没打算这么做。你没打算这么做。赵平，就他妈的和邢寒竹喝咖啡、逛街，你他妈当我傻子？跟踪我，有问题吗？大家同学一场，自己了断吧。哪里不舒服吗，李科长？行啊，啊，这方黎刚走，马上就拍我马屁。没事儿，就是贼拉想喝茶的时候，想喝茶的时候啊，那我立马找人给你弄，给你整。快胡子，没事儿。滚，没事儿。滚。
哭了是同学一场，何必滋养？哎，大哥，你他妈闭嘴！这些年在骑士寮好跟着你，绝无儿戏。你却一次次把我推出去送死，没有丝毫的犹豫和不忍。难道只有陈和海才是你的兄弟吗？我们就不是吗？哪怕是这次面对新寒竹。我也从来都没有想过要出卖你。速度七百六十英尺每秒。他可全手枪近距离射击会造成脑部贯通伤，子弹进入脑瘘后冲击波会导致脑瘘受损死亡，死亡瞬间没有痛苦，没有痛苦。陈斌，陈斌，陈斌，陈斌。他最后跟你说什么？那就要看你兜里那张纸上写了什么。一张破纸嘛，不重要，算不上什么证据。那我更好奇了。这么晚回家，来不及给小宝讲故事了吧？走了陈克海在同学会解除方离对自己的猜忌，身心疲惫回到家，看到洛冰那一刻，无需多言，两人在互相为对方考虑中，慢慢培养了一种特殊的默契。
制炸弹，你还挺能啊！你怎么回来了？我想干什么，你管得着吗？你给我使炸，我还没问你呢。我也是被逼无奈，确实是不知道陈斌手上有多少东西，所以……所以，所以你就打算玉石俱焚啊？写一封诀别信，以显示你陈科海多么的伟大，是吗？我告诉你，你想得美！对了，小宝呢？我把他放头饰家几天。你看，做父母的保护孩子是天性，所以我把你们送走也是天性使然啊。你占谁便宜呢？谁是你孩子啊？<笑>我错了，我错了。我跟你想啊，你可别给我耍赖。以后再有这样的事儿，我就把你的尸骨埋在养猪场下面，恶心死。别别吧。折腾一晚上了，肚子好饿，做个菜团子呗。知道了。听说这两天，你跟二处的人闹得不愉快啊？陈斌啊，都已经拿到了陈可海是共党的证据，本想他当众宣布，谁想到方迪他们把他带走了，到现在人还下落不明呢。那既然这样，把陈可海抓回来审呢？可是我没有证据啊！协助调查要什么证据呢？我端端的找了个刑侦组长，找相关人员调查一下，无可厚非的。况且，要是不给他们一点颜色看看，他们还以为他们真的能翻天了。方黎这小刺包竟然派人监视你！什么味儿？这太臭了！快点开！怎么，在上海滩混了这么久，还喝不习惯咖啡呢？要我说，你就是喝棒茶粥的命。那他接怎么样了？说是下水管道爆了，哎呀，那条街那叫一个臭啊！除了这个张记裁缝铺，别的全转了。啊，这个能理解，张记是靠手艺吃饭的，一般了，整个老客户全都没了。正好，把我们在五金店的据点也搬出去。嗯。哎，你说这陈斌咋想的呀？居然投靠兴安主？那天晚上你们四个出去，我就在想。到底是谁回来？我果然没猜错，可爱回来了。你凭什么猜是他回来？直觉。骗鬼呢你！真的，其实陈斌他站错队，谁也救不了他。他娘的，干咋这行的就都没一个好下场啊！你说他累死累活挣那点钱，也没花出去。家里人当的是汉奸，那穷的叮当响的都不认得。行了，老贼老爷，我知道你怎么想的。陈斌的后事就你来安排吧，自己少留一点，剩下的都交给他家里人。放糖了，放糖也没用。就别说你不喜欢陈斌，这要换了是我，我回来的也是可爱。拉倒吧。
陈处长，请麻烦您跟我们走一趟。这是证件，李主任手牵皮肤令。都惊动李主任了，要不要铐上？不必了吧素安临之而不惊，无不加之而不怒。整个七十六号，能有这样修养的人不多，你是其中一个。可惜的是，我们又在这种地方碰面了，我们注定为敌。我可没有跟邢处长为敌的意思，邢处长怕是误会了吧？你确实表现得很谦让，而且从来不主动树敌。不过，谦让有可能是所谋者大，不主动树敌，可能是因为所立者远。毕竟，贵党的口号是“为了共产主义，奋斗终生”。胡说！最近怎么这么多人把我当成公党呢？我抓你的罪名是谋杀同柴陈斌。我和陈斌是同学，我为什么要杀他？因为他拿到了你是共党的证据。你要不要跟亲朋打个电话，告诉他们你有可能消失几天？不用了。既然是李主任亲自下的拘捕令。在七十六号自然不是秘密，该知道的，总会知道。嗯，你猜方黎会不会过来救你？我关心他会不会来。他要是觉得该来，自然会来。我现在关心的是，陈斌，把我是共党的证据，交给你了吗？真暖和。对不起，方主任，这个人疯了，死活拦不住。方主任，求求您救救我们陈处长，他被邢汉如邢处长就抓走了。邢汉如为啥抓柯海啊？没说，在餐厅直接就被带走了。哎、去他娘的，走，跟我去要人。坐，坐。你怎么知道我在这儿呢？是没有，否则我已经在宪兵队了。既然找不到我是共党的证据，那么邢处长只能在陈斌失联这件事情上对我下手了。那您有我杀陈斌的证据吗？看来也没有。怎么，邢处长是准备对我严刑逼供？让我问你，同情工农学潮分子，这条有吧？无农不闻，无功不负。当局对工人盘剥太狠的话，对新政府而言绝对不是什么好事。偶尔的施以援手，才是真正的曲线救国。啊，巧言善辩，打汪先生泪笔报身，厉害。帮助亲共的教师学生，这条也有吧？梁启超先生说过：“少年自由，则国自由；少年进步，则国进步。”看来跟他讲道理没什么用，动刑吧。是。你真不救是吧
。刘长贵已经说了，是老王八的人故意让他来告状的。我们现在再冒冒失失的赶过去，不正好中了他的计？那现在怎么办啊？啊，陈斌刚死，我可不想再扯一个老同学了。这他娘的狗日的七十六号！你放心吧，陈克海不会有事的。既然咱们正面攻破不了。就不如给他来一个釜底抽薪。你找几个人，装作买办，去收购李士群的产业，再让鲍姐把消息捅出去，让整个上海滩都知道，李士群准备出手产业逃跑，动静越大越好。回来吃饭吗？这对不起，店。你先玩啊。哎，哎，你好。哦，我找陈克海处长。嗯。呃，我是他夫人。你说什么你怎么赶到这儿来？长官，属下刚刚获悉，陈凯被抓了。我知道，这件事情不用你管。长官，属下觉得他们逮捕陈可海，是为了针对你。你知道我们隔壁住了一个大学教授吧？嗯，就是那个成天喊口号的废物。他怎么了？他是邢寒竹的人。有证据吗？他监听我们。我也是在一个偶然的情况下才发现监听器的，不过他可能出于小心，所以只敢把窃听器装在客厅的一个角落里，所以应该没有什么有价值的收获。随后我跟踪他，发现他跟邢寒竹的手下见面。哼，在邢寒竹眼里，我跟陈可海本来就是一体的，所以他监视陈可海，我一点也不意外。只不过，没想他找了这么一个废物。长官，难道你不生气吗？我生气又能怎么样？现在他手里有李主任的拘捕令，你让我去审讯室把他劫出来吗？属下没有这个意思，只是我担心，我担心陈克海他可能……我是叫你去监视陈克海的，不是叫你瞎担心，叫我来做事情的。属下不敢。以后陈可海的这件事，也不用再插手了。是。走吧。哦，还有，以后没有事情，不要再过来找我了。还是那么坚强，很少有人能熬到这个份上。主要是你们这些手段也太没创意了，就不能换点花样吗？看来逼供也对你无效了
。不如这样，我们各让一步，如何？那就看邢处长怎么让了。你现在放我走，然后登报向我道歉，并且辞去七十六号一切职务，我就考虑考虑，能不能原谅你？可以。只要你站出来指认方林是军统的人，邢处长，你有没有搞错呀？方林是不是军统？你打我干嘛呀？你把方林叫来打方林呀？哦，是因为邢处长。不敢打方处处人吗？你激我没有用。老志，行动哥科长这个位置，你不是期待很久了吗？看你使多大劲儿吧。进行下一项李世群疯狂抛售产业，意欲离沪你看。
分清你，恐怕不只是吃饭那么简单。是啊，这也是第三张请柬。他们怕我起疑心，来的人数越来越少，要这张就剩四个人。你打算怎么做？不去不行啊！现在报上各种消息，说我变卖家产。要携款逃到香港，这次就算鸿门宴，我也得走一趟。我能做什么？陈克海入狱后，方林有什么动静？行，这也算是个好消息。看来方林也没什么能耐。陈可海意志坚定的很，什么都玩不出来，那就只能杀鸡儆猴了。最后再奉劝你一句：承认方黎是军统特务这个事实。无论你的谋杀罪名，还是通工嫌疑，我和李主任通通既往不咎。不然你真的就死定了。你说什么？想要救你的话，早就动手了。结果呢？你对他倒是情同手足，而他呢，对你却像弃如敝履。你这样护着他值吗？有意义吗？玉器这个东西，邢处长永远也不会动。有过废话，不如直接上手吧。门报警。死了之后，我会拿你的手指画押，然后把这两份口供上交给日本人。一份呢，是你承认自己是中共地下党的卧底；另一份，是你指认方礼是军统的人。你们俩合作谋杀了陈斌，只不过是因为陈斌识破了你的伪装，你借刀杀人而已。供好了口供之后呢，精神一下子放松。谁想到你的情绪大起大落，致使你的心理衰竭，死亡。就这样，整个情况就是这样。说实话
对于你，心莫不仅是佩服，也是真心的有爱有恨。爱的是惺惺相惜，恨的是此生我们不得不为敌。可惜了，动手。这唱的又是哪出啊？没什么，就是结个玉。结个玉。七十六海轮不到你做主。王里又奉劝你一句：如果不想闹得难看的话，把你的人撤走，跟着我去见李主任请罪。我当然会去找李主任请罪，可是不知道他能不能等到那个时候。把人带走吧。什么意思？什么意思？处长，李主任出来了徐处长好，徐处长好，徐处长怎么回事？阿米巴虫呢，是一种肠道细菌。李先生呢，现在潜伏期已过了，估计凶多吉少啊。为什么会突然得这种病毒？尽管说，我仔细的研究了病理报告，也看过了具体症状。李先生应该是吃了一种含有阿米巴菌的食品才会这样，可是据我所知，在中国能培育出阿米巴菌的只有日本人。日本人，日本人干的。是群人呢？病房里呢？走，带路。注意量体温，每小时记录一次。还有就是，让他注意多休息，其他应该问题不大。好。别去医院了，不安全。医生每天都会检查。是。这两天你休息吧，好好照顾可海。好。哦，对了，你娘怎么样了？我已经很久没去看她了。看不看的倒不是很重要，关键是老人家的安全最重要，是吧？属下明白。我知道，我快不行。沈君，慢住，带枪了。不行不行，你要死了，我怎么去找王先生讨回公道呀？听我说。不用讨人公道，了尽公责，兔死狗烹。你记住，不要去找方先生闹。
哎，哎呀，朱总，怎么才来？你是不知道，这部里都乱套了。不知道日本人下了什么药，李世群快不行了。就这，上吗？冷静。闭起眼，留不住的眼泪，生活里。是安稳睡去。